李总，帮我找个律师，我要起草一份协议。什么协议啊？离婚协议。啊！我准备什么都不要了，净身出户。可以啊，就真的不接我电话吗？李俊龙，我现在真的很担心你。你不接我电话可以，那晚上就必须回家，我在家里等你。接您的电话吗？怎么，他也不接你电话？你们吵架了吗？啊，没有。嗯，可能他电话没带在身上吧。行，接朵拉的事情我知道了，您放心吧。再见啊，妈。哎，等等，你的入园证呢？我没带入园证，我能进去吗？忘带入园证是不能进去接孩子的。那个，我来过的呀，你应该认识我。我不认识，我只认证。哦，林老师，朵拉，林老师，林老师，朵拉妈，哎哎哎，这怎么了？他没带证，我没让他进。哦，不好意思啊，下次别忘了带啊。好的好的，一定。朵、嗯、拉朵拉，再见啊，老师。再见。嗯，哎，宝贝儿。对啦，妈妈跟你商量件事，嗯，爸爸出差了，所以妈妈要去找爸爸。我呢，先把你送回爷爷奶奶家，明天一早我再接你来上跳舞课，好不好？我要回爷爷奶奶家。太棒了，那我们走吧。朵拉，是你啊！周末把孩子也送来了。来、哎，小宝贝儿哟，哈哈，这爷爷走啊。妈，俊龙临时有事出差了，哦、我呢也有事儿。嗯，我想把朵拉放在您这儿，就一个周末，行吗？哎，有什么不行的呀？好，那我有事儿，我先走了啊。哎，吃着饭再走吧。不了，妈，我有急事儿，我先走了。哎，四宁，我想问你，你和俊龙吵架了吧？没有。怎么可能啊！我们俩有别的事儿啊，先走了，妈，拜拜。你慢点，哎，走了，妈，哎，慢点，慢点，慢点。哎，老伴儿，我说，聊啥呢？他说了，俊龙出差，他有工作很忙，把朵拉放在这儿，陪咱们过周末，太正常，这不好事吗？朵拉老在咱们这儿住着，我才高兴呢，我，我。您好，您找谁？哎，您好，那个我十六楼。那您得刷卡进入。我知道，但是我是访客，我没有卡，您能帮我刷一下吗？呃，您叫人来接你吗？我给他打电话了，他可能没听见，没接。现在是下班时间，楼上很多公司都没有人，我要让人进去，出了事谁负责呀？王大哥，我真的有急事儿，您帮我刷一下吧。您还是叫人来接你吧。哦，谢谢啊。没事。我就在你们公司楼下，你下来接我。我不在公司。有本事你就一直躲着我。哎，老何，我俊龙啊，我上次跟您说的项目，您觉得怎么样？喂。好,好，那您先忙。哎，高总，那行，您先开会，您先忙。哎，小高，哎，不不不不不不，我不是问你借钱的。哎。
叫李亮宁，不用骂我，我也在找老许。一夜之间没朋友。林姐，咋啦？这么伤急的样子？能请宽总帮帮我们家俊龙吗？俊龙出什么事儿了？这事儿吧，整个经过基本上就这样了。你看能不能想想办法帮帮他呢？希望我来做什么呢？帮他贷款，还是找律师？你就帮他出出主意，把李俊龙整个人摘出去不就行了吗？那问题是，这我听下来从头到尾，我觉得没李俊龙什么事儿啊。那你说，如果那个总公司真的要是追究责任的话，那李俊龙也是股东之一啊，最好让他彻底脱了干系。这个事儿其实特别简单，是你们把他想复杂了。你就让李金龙证明自己从头到尾不知情，然后联合总公司让那个谁老许让他承担法律责任，这样李俊龙就保全自己了。你的意思是让李俊龙主动出击去当原告对吧？是。然后告他什么都行，比如说呃挪用公款或者是职务侵占都可以。有道理，老关，你果然就是一个老奸巨猾。喂，喂，啊，我知道。听明白了吗？你就赶紧让李俊龙先起诉就行了。这，叫什么啊？这，你还犹豫什么呢？主要我们家俊龙这个人吧，比较厚道。你让他起诉他的合伙人，我怕他会……我讲啊，现在目前这就是唯一的办法，你自己去说服他吧。啊，明白。我想一想啊。跟他怎么说吧？哦，还好赶上了。哎，你好，没事吧？我昨天刷牙好好的，今天不知道为什么就刷不上了。请你尽快到柜换卡。哦，谢谢啊，谢谢。你说你来时候也不是打个电话，你看我我。出走了啊！等等，哎呦，你到底想干什么？这个协议书上拟好了，财产迅速分割，能保住你跟朵拉就行。你看看，给我。结婚离婚是小孩过家家吗？幼稚！我就是不想连累你跟朵拉。李俊龙，我告诉你，就算是你走到山穷水尽，我也不会跟你离婚。我养你。
你要我起诉老许啊？对，这是把你摘出来的唯一方法。不行，不行，不行！我要这么做了，那不是落井下石了吗？这怎么能是落井下石呢？井是他自己挖的，石头也是他自己搬起来砸在自己脚上的。我要是这么做了，老许天天进去了，他们家就完了。就算你不这么做，总公司要是起诉他，他也一样。那不一样，那不是我把他送进去的呀。啊，那你准备怎么办？我，让我再想想吧。嗯、睡了两天沙发，真的，还是家里舒服。哎，思宁，嗯，我刚才洗澡的时候，我仔细琢磨了一下，做人啊，还是不能做的太绝了。我大不了吧，我就把公司倒闭了，我就回来当全职奶爸，我也不能做那样的人。我不希望你做全职奶爸，我希望你可以度过难关，撑起这个家，我安安心心的回来当全职妈妈。哎呀，刚才是跟你开玩笑的。我好好睡一觉的，明天我就把这事办了，你放心，啊。好。唐总，青龙啊，哎，坐。找我什么事儿？唐总，就老许挪用公款这事儿，我想要解决的两个方式。说说看，你想听上策还是下策？啊，先说上策。我还是说下策吧。我现在马上起诉老许，把所有的责任都推给他，丢珠宝局。<笑>我怎么听着像是上策呀、啊？这绝对是下下策。这样的话，老许进去了，我是没事了，以后公司就很难发展了。那说说你的上策。您给我一个机会，给我半年，我把这个窟窿堵上，我争取在年底把业绩扳平，保证不亏。我相信您的目的是屏障，不是把老许弄进去，把公司弄破产吧？您再给我一次机会。好。我相信，董事会那边，我去解释。谢谢唐总，唐总，谢谢你，真的谢谢你。俊龙，我谢谢你啊，谢谢谢谢，你是我全家的救命恩人啊，俊龙。不是你这是干嘛呀？真的真的，你起来，真是真是我全家的救命恩人、啊。俊龙，你起来了。哎呀，俊龙，你太仁义了，关键时刻没有落井下石。谢谢谢谢。我在唐总那儿是下了军令状的，你别东躲西藏了，你赶紧回来帮我呀！哎，俊龙，现在这情况我没法露面呀，这外面那么多人逮我呢。不是，那你什么意思呀？哎呀，要不你再给我俩月时间，你先多辛苦辛苦，我在幕后帮你。逢时啊！你怎么了？生不逢时啊！哼！这论坛上怎么这么多人骂你啊？哼！我就奇了怪了。自费抽 VIP， 
，到现在阅读量都没破百，下面留言还全都是羞辱我的。哎，你说这帮人躲在键盘后面这么随意的糟蹋羞辱别人，就让他们这么有快感吗？你别生气啊，我帮你骂回去。算了吧，我跟这帮人啊，对骂一下午了。这帮人越离他们越来近。唯一，你把作品传到网上给大家看，这有人喜欢，就会有人不喜欢吗？以前在老家的时候，不是没有人质疑过你的作品啊？你那时候多自信啊！现在怎么这么脆弱？哼。你说的对，把作品挂网上就是给人骂。哎，那你就说这个事儿。你说我的问题就说我的问题呗，一会儿说我比谁谁台词差，一会儿说我比谁谁格局小。我写的东西有我自己的风格，你不爱看滚蛋，没事在这瞎比什么呀？文无第一，武无第二，这么浅显的道理不懂啊？嗯，可能其他的作者他们的作品确实有可取之处，你还是可以多看看其他前辈老师的作品，虚心学习学习嘛。我学他们，哎，他们就是赶上好时候了，要不然屁都不是。你你也不要老是盯着别人的短板嘛，这样心态不好。我就是觉得不公平，凭什么呀？他们成名了，写个屁都有人捧着，说好屁。我这种苦熬苦撑的小写手，怎么就得见挑的被人被人侮辱、被人骂呀？宋威一成名的那一天，我让他们一个一个的都在我面前低头。你，你也别生气了，我去给你做饭啊。我们根本不知道你们家李俊荣发生这么大的事儿，都过去了，出那么大事儿干嘛不跟我们说啊？跟你们说干嘛呀？无非是就多几个人跟我一起着急而已啊。再说我可以解决，你跟我们说，我们可以帮你出主意啊。就是，好啦，这件事情都已经过去了，能不说了吗？好，说说你吧，最近跟宋唯一怎么样啊？呃。就那样，发工作还没起色吗？嗯，没有。哎呀，我说妹妹呀、啊，你到底图的什么？嗯。哎，可云，我记得宋威的专业是 IT 啊，他干嘛不做老本行呢？呃，他说，嗯，他说那不是他想要的。哼，所以说这就叫不成熟。进入社会什么最重要？生存，连基本的生活都保证不了，还谈什么梦想？那都是奢侈品。葛莹，我觉得你有时间要再跟唯一谈一谈。有梦想很好，但是实现梦想要一步一步慢慢的来。现在最重要的是踏踏实实找份工作。嗯，就是呀，我们家老谢年轻时候也有梦想，他很喜欢文艺的。他是喜欢文艺呢，还是喜欢文艺女青年啊？虽然我们家老谢是矿主出身，哼。哎呀，就煤老板行了吧？但是他很喜欢艺术的，他还投资拍电影、拍电视剧。对呀、啊，在夜总会等着小姑娘对编剧谈。我们的戏要弘扬正能量。我走了，慢走不送。哼，你就不走，气死你！思明，你看他老欺负我。哎，图图，我觉得你最近的运动是不是只剩下抬杠了 ？I'm sorry， 那我不说话了。我想说的呀，就是梦想诚可贵，生存第一位。要想实现梦想，那就得先有经济做基础吧。我能说话了吗？你少说怪话。可英啊，好太的话呢，话糙理不糙。你得让宋威明白这个道理，他不能用你的钱去为他的梦想做奠基石，而且他还一点都没有意识到。就是
，现在就是你花着钱养着他呢。妹妹呀、啊，青春有限，咱能别老做这赔本的买卖吗？不要老是给我弟妹灌输那些负能量，说点正能量行吗？哎呀，主要是咱们也没有人混文学圈，资源匹配不上，信用也力不足。但是我们可以发动身边的朋友呀，资源嘛就是一点一点积累起来的。你们两个人呀，好好的上上心啊。我肯定义不容辞，我尽力。好，嗯，那就谢谢姐姐嘛。以后我们闺蜜聚会。你没事也尽量过来，好呀好呀，对呀，多一个人多热闹呀，咱们就谈谈心，吐吐槽，排解排解小烦恼小烦恼。反正以后就是不管有开心的不开心的都可以聊，好，干杯。李总，那个快到发薪日了，我不是钱打账上了吗？啊，对，我知道，我就请示一下，那我发了，发呗。哎，哎，你过来，大伙情绪怎么样？不好，大家都知道之前是你垫的，都说你仗义，就是提起徐总呢，都咬牙切齿的。怎么样，这事儿吧，你得帮我安抚大伙情绪。现在是公司最难的时候，我希望大家齐心协力，一起共度这个难关。我知道怎么说。我发给你，行，我发给你。我说我发给你，能不能听见？啊，我知道我这信号不好，行吧，挂了啊。行，改天请你吃饭啊，小芳，拜拜。你怎么还跟谢小峰有联系啊？啊，怎么了？在北京圈子里又没什么熟人，也就他算一个。他都坑了你两次了，你还信他？我没信他。他说跟我要稿子，帮我推荐。我怎么听着这么不靠谱？咱们资源有限，见着机会就得往上扑啊，是吧？我帮你拢资源。啊？你哪来资源？试试呗，不试怎么知道？李英，哎，君姐好，最近都挺好的。嗯，挺好的。有什么困难就跟我说。嗯，好，谢谢君姐。哎，君姐，呃，我想问问你，你有文学圈的资源吗？干嘛？你想出书啊？啊、哦，没有。我帮我朋友问的。啊、哦，哎，要说这金融圈的，咱这资源挺多的，这文学圈的实在没有。哦，好。啊，没什么，我就随便问问。谢谢您了，好，那你先忙啊。嗯，好，谢谢您忙。用时间给回答。自我挣扎。重新再出发。岁月磨砺他的牙，留给我伤疤。忘了沉默，忘了。洒脱，关心赴汤蹈火，拥有了更多，依然寂寞。姐，城市空如漩涡。嗯，来，陈总好，可以坐。找我有
么事儿啊？陈总找你。嗯、呃，之前那个赵云生云海集团的赵总，你还有印象吗？哦，有印象。是这样的，就是他呢，想给他的女儿呢，找一个钢琴的家庭教师。钢琴家教，嗯，是这样的，赵总对你上次帮他照顾女儿特别的感激，还特意给吴总打了电话，说咱们公司的前台人员业务能力都这么强，所以对公司其他业务也特别的有信心。当然了，赵总他女儿呢，人小鬼大，古灵精怪，跟他前几任的家庭教师，都是对着干的，人家都是硬着头皮在教他，但是那天唯独对你。还算是和谐，所以赵总希望你可以教他女儿弹钢琴。嗯，啊，当然你放心，肯定不是白教，他会付报酬的，而且他也是我们公司的大客户，我们也很希望能够跟云海集团合作。那你这次去不去家教这个问题，还是看你自己意愿啊。嗯，英姐说的对，别给自己太大的压力。赵总是希望你去教他女儿。但是愿不愿意还得看你自己。能够兼职赚钱，我当然是愿意的。可是我去哪儿教呢？去哪儿教？你可以花钱租个地方啊，到时候你把成本算在赵云生头上就好了。图图姐的学校，他们学校不是有钢琴教室吗？看看周末用不用？如果不用的话，看看能不能租。如果真的能租的话。那就让赵云生来出这笔钱。呃、哦，如果是这样的话，那当然可以啊，可以。<笑>那就太好了，那我就回复赵云生，就说 OK 了。哦，好。林姐，如果这个事儿成了的话，一定要给可英机打工。那必须的。<笑>那你就好好表现，我们公司的前途就看你了。陆<笑>平小姐，加油。好。子熙，听清楚了吗？陆老师，啊，这首歌中间有一个是哆还是嗦来着？我听的不是很清晰。哎。嗯，是哪一段呀？那我不记得了。要不你再弹一遍？哦，好。嗯，那你仔细听一下。嗯。子熙，这次听清楚了吗？还是没记住，要不你再弹一遍？嗯，好，那这次我再弹慢一点，呃，你可以随时打断我。嗯。子熙，这次听清楚了吗？哦，好像要听清了，没事。那子熙，你弹一遍。陆老师啊，你知道这首歌的创作历史背景吗？历史背景？嗯，不理解一首歌的历史背景，怎么在弹的时候带出那种大时代的意境和感觉呢？子熙，你是不是不想学啊？我爸说了，弹琴不只要知道哆来咪发嗦，还要知道作者在创作乐曲的时候的感觉和背景，不然弹出来的歌曲是没有灵魂的。哦，嗯，那我们这次先熟悉曲谱，然后你说的什么历史背景还有意境。嗯，老师，下次查完资料再告诉你，好吗？嗯，陆老师，你跟别的老师不一样。要是我这么说，别的老师早急眼了。你很有耐心，我很喜欢你。好，谢谢。那你来弹一遍吧。
子熙啊，我们确定一下下周上课的时间呗。子熙。啊，赵总。陆小姐。陆老师，费心了啊。没有，我这也是第一次跟子熙上课，也不知道教的好不好。希望你跟子熙多包涵。没事的，陆老师，你可以的。这孩子不许没大没小的。陆老师，子熙这孩子有点叛逆。你要是觉得相处的还算融洽的话，那咱们下周还跟这儿。好呀。好，那咱们下周见。嗯。跟老师说再见。拜拜。拜拜。陆老师，再见姐，土豆姐，怎么样？啊，还挺好的。呃，刚开始还有点紧张，不过后来也都很顺利。啊，赵总说下周可以继续。<笑>太好了，行啊，可云，多元化发展。我就说嘛，资源是一点一点积累起来的。既然顺利，那我到时候跟学校打个招呼，每周末呢把教室租给你们几个小时。啊，谢谢土豆姐，谢谢，别客气，坐好啊，开车走了。走了，思宁。走了，思宁，吃早饭了。来来来，哎呦，哎，好，哎。爸爸，你今天陪我去舞蹈班吗、哎？我想跳舞，舞是玩海洋球。走了，今天不行，爸爸周末加班不能陪你。我不要玩，你陪我。哎，哎呀，爸爸，这样。我早点结束工作，早点回家陪你，好不好？我不要，我要陪你去加班。哎呦，可是爸爸工作不能带着你去呀、啊。怎么啦？怎么啦？怎么哭啦？没有，我说我去加班，他就跟我闹了。多拉，妈妈上班，妈妈在家陪你，好不好？我要爸爸，我要爸爸在家。你是不是要带他什么了？我没有。好好,好，不哭不哭。那这样，嗯，爸爸早点结束回来陪你，就这一个周末不陪你，好不好？不好。哎呦，你都哭了，哭了，爸爸。多拉，爸爸是去上班，不是去玩啊。妈妈在家陪你，好吗？啊，我要爸爸。哎呦，好好好。李俊龙。这帮人也真是的，非得周末约我去加班，烦人。那你约了人家，当然要听人家的时间了。好了好了，你不要被孩子影响情绪啊。来来来，朵拉，来，快点拉过来，爸爸得去上班了啊。听话，妈妈在家陪你，一样的呀，是不是？快去过来，我早点回来啊，宝宝。跟爸爸再见。你早饭是让妈妈喂呢，还是自己吃？妈妈喂，好好好，妈妈喂哦，那你不要哭了，好不好啊？来，我们坐在这里。变得漂亮，气质好。妈妈，我不喜欢跳舞，不喜欢学也得学，必须要学的。我跳完舞想去挖海洋球。哎呀，宝贝儿啊
，妈妈今天就一个人带你，爸爸也不在家，我一会儿要回去做饭，所以今天肯定不能玩海洋球了，明白吗？那可以去爷爷奶奶家吃饭啊。可是爷爷奶奶周末要休息啊，是不是？他们年纪大了，需要休息。我就要去玩海洋球。佐拉能不能不要那么任性啊？嗯，你先喝点水啊，来，喂，英姐，有时间吗？啊，你说。我跟你说，那个陈思思啊，在我办公室整整哭了一上午了。我又不是搞人力资源的，我根本劝不了她。过来一趟。啊，好，那你们在公司等我吧。喝水，妈妈。走啦、嗯！一会儿妈妈先送你回爷爷奶奶家，然后晚一点我再去接你，好不好？嗯，我喜欢回爷爷奶奶家。嗯，我知道你有电视看了，对不对？但是记住啊，别看太长时间，对眼睛不好，知道吗？晚一点等妈妈来接你啊。嗯。哎，走啦。爸，哟，你的宝贝儿啊，给你讲故事去。注意听着，哎，大灰狼。妈妈，哎，等我忙完我就来接朵拉。哎呀，鸽子这儿吧，明天来接。谢谢妈。哎呦，一家人谢什么？快走快走。啊，那我再给您打电话。哎，行啊，嗯，慢点啊。哎，好，来。俊龙啊，哎，妈，朵拉送回来了啊。啊？为什么呀？你媳妇儿说临时有事儿。我不是说你们，你们怎么就这么忙啊？周末也非要安排事儿，是不是？对呀，我们老两口从周一把孩子看到周四，寻思周末歇一下，你们又把孩子送过来了，连着两个周末了，你们要干什么？你们要啊？是是是，妈，这两周我们比较忙。那你们辛苦辛苦了啊，辛苦了，辛苦不辛苦倒没事儿。我说，啊，呃，要二宝的事儿，我一直也没问，你们也不提，到底怎么样？要不要啊？行了，妈，我这忙呢啊，有空给你打电话。二宝的事儿肯定要，我先挂了，挂了。嗯。这个上司，你干什么呀？非得把孩子送回去啊？听见了吗？就这样，哭哭啼啼了一个上午，就这样车轱辘话来回说，反正我是没有辙了。陈总，我就求你，你就帮我说句公道话吧。不是我怎么帮你说公道话呀？难道天底下所有的公道都得给你吗？你别哭了，你觉得委屈是吗？你老公带着记者上门来闹的时候，给公司施加压力的时候，你是怎么想的呀？如果吴总不处理你的话，你是想让公司所有的人拿你当榜样吗？吴总，他就是歧视妇女。是，他是有那么一点儿，但是你提前生产，是吴总派车让人送你去医院的吧？而且事后他又派王林到医院看你。你老公上门来投诉，吴总也是答应了你们的条件，给你们报销医药费。他就是嘴上说说，但是该做的都已经做了。你们这种上门闹事的行为非常恶劣。他要是不处理你的话，处理谁呀？他将来还怎么当老总？你要是觉得委屈，你可以回家找你老公闹去。是啊，哎，陈思思，我说句公道话，吴志国那个人我也不喜欢。可是你也知道，那天你老公来公司惹了多大的麻烦。我们公司公关部整整花了一个礼拜，才把所有的负面给评下来。
，这中间花了多少公关费，这你都清楚的，对吧？你说这种事情我们怎么帮你收公道话？没法弄啊。该怎么办呀？我这一辈子就只能待在后勤部了吗？有地儿待就不错了。可是我不想待在后勤部，陈总、思宁，你们帮我求求情，把我调回到审计部，我就是不当个领导，我当个职员我也行呀。短期内你就不要想了。现在摆在你面前的只有两条路。一条就是你辞职回家，另外一条就是在后勤好好干。哎，不是，你想想，过个一年半载，公司职务有什么变动的时候，我俩可以再帮你想想办法，是吧？